Hey guys, welcome back to the channel. Episode kali ini kita akan masuk the final subtopic untuk chapter 5 which is face diagram. Hmm, stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back. Macam saya brief awal tadi, episod kali ini kita akan bincang mengenai face diagram. So, face diagram ni adalah something yang unique, something totally new. It will be an interesting topic to discuss. Apa yang kita nak tengok dalam episod kali ini? Okay, our aim for today is very simple. Kita nak define ada tiga definition di sini. Yang pertama face, yang kedua adalah triple point, yang ketiga adalah critical point. Lepas tu kita nak identify the critical point and also triple point daripada face diagram dan kita akan sketch the face diagram for CO2 and also H2O and kita akan explain the anomalies in H2O punya uh, face diagram and also kita akan describe the phase changes. Okay, kalau kata kita ubah pressure in term of constant temperature and also ubah temperature in constant pressure. So, ini semua kita akan tengok throughout this video. But, before we go in detail about phase diagram, I want to introduce you the concept of phase first. Phase is defined as the homogeneous part of a system in contact with other part of the system which are separated by distinct boundaries such as solid, liquid and gas. Okay, kamu dah belajar before this, state of matter kita ada solid, liquid and gas. So, phase ni basically benda tu lah. But, keyword kat sini adalah distinct boundary. Kita ambil contoh, a glass of ice water. Okay, a glass of ice water ni ada berapa phase di sini. Okay, kalau kita tengok di sini, kita ada ice kita dalam phase solid. Okay, dan juga water kita dalam phase liquid. Both ice and salt water come from the same component which is H2O. Okay, dan ini yang kita nampak line ni, itu adalah kita punya distinct boundary. So, walaupun dia uh, memang nampak clear lah di sini sebab dia ada phase yang berbeza. So, bila kita nak conclude kan dia, kita akan cakap water ni actually dia ada satu komponen dua phase. Satu komponen sebab both komponen are H2O. Okay, and also dua phase sebab satu phase solid, satu phase liquid yang dibahagikan oleh distinct boundary. Contoh berikutnya, kalau kita tengok oil in water. Air dan minyak, dua-duanya adalah phase liquid. So, kalau kita nampak, kita akan kata dia satu phase. But remember one thing. We can see the distinct boundary between oil and water. So, what we can say is, this is a two component. Two components sebab oil dengan water adalah dua benda yang berbeza. Okay? And also two phase. Walaupun dua-duanya adalah phase liquid, tetapi disebabkan kita ada boundary antara uh, oil dan water tu, kita akan cakap ini adalah two phase. Alright. So, kita teruskan with the next one. Okay, kalau next one pula, kalau kita masukkan ethanol in water. Okay, ethanol masuk dalam water, dia larut. Dan dua-duanya adalah dalam phase liquid. So, ada distinct boundary tak di situ? Kita tak nampak pembahagian antara ethanol and water. So, what we can say is, ethanol dengan water dissolve in each other. So, kita akan cakap dia adalah dua komponen tetapi satu phase. Okay, sebab dua-duanya dalam phase liquid dan we can see the distinct boundary. Key point di sini adalah distinct boundary. Kita dah tengok pasal phase, now kita nak tengok phase diagram. Apa itu phase diagram? Phase diagram is defined as the pressure temperature graph on which are plotted the temperature and pressure at which equilibrium exists between the state of substances. How to do this? It is very simple. Okay, so untuk phase diagram, what you have to know is the first one, it is a plot of pressure versus temperature. Okay, so kita akan ada satu sublimation line. Okay, sublimation bermaksud proses antara solid dan vapor. So, itu adalah line di mana solid akan berubah jadi vapor at different temperature and pressure. And this sublimation line, we stop at this point and nama this point ni adalah Triple point. Triple point is a point yang mana solid, liquid and vapor coexist in equilibrium. Maksud kita akan dapat jumpa ke semua phase ni. Okay. So, temperature di triple point kita denote dia sebagai TTP. Okay. While pressure at triple point kita akan note dia sebagai PTP. Okay. Dan 
Ini adalah daripada triple point line ke atas itu kita panggil line sebagai melting line, okay? Which is di mana perubahan daripada solid dan liquid, okay? Dan antara liquid dengan vapor ni, starting from triple point kita ada kita punya vaporization line. This is from liquid jadi gas, ataupun gas patah balik jadi liquid. And this vaporization line dia akan stop pada critical point. The temperature at critical point kita akan note dia sebagai TCR while the pressure at critical point kita akan note sebagai PCR. Beyond critical point, region tu kita akan panggil sebagai super critical state bermaksud kita tidak nampak lagi perbezaan antara liquid dan gas. So, uh, critical point adalah point yang di mana kita nak apa kita tak dapat bezakan lagi antara liquid dengan gas because there is no distinct boundaries between those two phase. Right now, apa kita akan buat? Kita akan tengok definition of triple point. Triple point is defined as the temperature and pressure at which the three phases, solid, liquid and gas are in equilibrium. Ini actually set up untuk determine the triple point of water. Apa kita buat? Kita ambil satu ice water and kita letak dalam vacuum chamber. Dalam vacuum chamber ni, apa yang kita akan buat? Kita akan manipulate dia punya pressure. Kita akan rendahkan dia punya pressure. Okay. So as you can see there, kita punya liquid tu nampaknya semakin lama dia ada bubble di situ. Bubbling tu as indication bahawa dia tengah boil. So kalau kita tengok dekat sini dia mula boil formation of bubble tu it's a common thing maksudnya proses berubah dari daripada liquid pergi ke gas. Okey, makin lama makin cepat dia boil tu and then as you can see kita ada juga macam thin layer di atas uh, surface of water tu. Okay, bubble tu tak escape. Dia macam ada satu thin layer surface atas tu. Itu just an indication bahawa formation of freezing. So, kat sini kita dah nampak kita akan ada solid, liquid and gas. Okay. So, ini menunjukkan bahawa kita berada dalam term, uh, dalam equilibrium antara these three different phase. So, kita nampak water tu melt, freezing and boiling at the same time. Inilah namanya triple point of water. Critical point pula adalah temperature at which kita tak nampak lagi boundary antara liquid and gas ataupun liquid and vapor tidak nampak lagi boundary antara liquid dan vapor so kalau kita tengok di sini ini adalah setup macam mana kita nak determine di critical point of CO2 so apa kita buat kita ambil solid CO2 which is dry ice masukkan dalam satu vacuum chamber and this chamber ni dia boleh handle high pressure lah so kita sealkan chamber ni Okay, so apa yang kita akan buat once kita dah seal the chamber kita akan tingkatkan dia punya pressure dengan cara connect pada uh, vacuum dan juga tingkatkan dia punya temperature as you can see immediately some of the solid sudah mula melt jadi liquid and the, uh, the solid dry ice akan mula hilang over time dia jadi liquid kalau kita nampak di sini ada satu boundary antara liquid dengan gas tu and then suddenly the boundary tu akan pun hilang this is because we can see the, the boundary antara liquid dengan solid beyond our critical point so this is how our CO2 look at critical point now kita akan tengok phase diagram of carbon dioxide untuk phase diagram of carbon dioxide it is still a plot of pressure versus temperature pressure kita dalam ATM while temperature kita dalam degree celsius Okay, so ini adalah kita punya curve. Okay, so ini adalah kita punya solid, liquid and vapor. This is our triple point. And our triple point, dia punya temperature dia adalah negative 56.57 degree Celsius. Dan dia punya pressure dia adalah 5.11 atm. While our critical point is temperature dia adalah 30.98 degree Celsius. And kita punya pressure is actually 72.79 atm. So as you can see here, untuk capai critical point tu kita memerlukan pressure yang sangat tinggi. Ini adalah pula phase diagram untuk H2O. Okay, sama juga it is a plot of pressure versus temperature. Okay, dan ini adalah curve dia. Kita nampak dah curve dia lain sikit di sini. The triple point untuk H2O is actually at 0.01 degree Celsius and also the pressure will be 0.006 atm. Okay, sangat-sangat rendah. Okay, while the critical point, okay, is equal to 
373.99 degrees Celsius. Okay, and the pressure is 217.7 atm. So sangat tinggi lah dia punya critical point dia. Kenapa phase diagram for H2O lain? Kalau kita tengok di sini, phase diagram of H2O dia ada negative slope. Okay, dia punya slope tu negatif. Okay, H2O ni dia pelik sikit. Dia punya slope dia tu negatif. Kenapa slope dia negatif? This is because dia punya slope tu menunjukkan bahawa semakin kita tingkatkan pressure, melting point dia semakin rendah. Okay, this line represent the melting process. Bermaksud, semakin tinggi pressure, semakin rendah dia punya melting point. Pelik sikit lah untuk water ni sebab water ni sepatutnya unlike solid lain, solid lain semakin kita tingkatkan pressure, semakin susah untuk kita meltkan dia. Tetapi water, semakin kita tingkatkan pressure, semakin senang untuk kita meltkan dia. Okay, ini kerana dia punya susunan solid dia is actually far apart compared to liquid. Okay, sebab bila kita cool water, water molecule akan expand. Dia akan expand to maximize the number of hydrogen bond per water molecule. Okay, as a result, liquid water tu lebih dense berbanding solid water. Okay, sebab tu lah ice boleh float. So bila kita apply lebih banyak pressure, okay, so kita actually akan push molecule tu lebih dekat. So, lebih senang untuk dia dapat water characteristic. Okay. So, bila dia lebih dekat, macam ni lah. Okay. As we can see, dalam solid water, dia punya susunannya lebih jauh. Tapi, bila dalam liquid, dia lebih dekat. So, bila lebih dekat, lebih mudah untuk kita meltkan dia. That's why. Okay. Dia punya trend dia, semakin tinggi pressure, semakin senang untuk kita meltkan kita punya ice. Now, kita nak tengok phase changes dalam kita punya phase diagram. Okay, so phase diagram ni sangat berguna sebab kita boleh guna dia sebagai reference tool untuk kita tentukan apa phase species tu at given temperature and pressure and how can we achieve something at the given temperature and pressure. Example, kalau macam contoh kita nak predict pada pressure 1 atm, berapakah suhu untuk ice melt ataupun freeze? Ice melt cair atau freeze beku, dia beku atau cair pada suhu yang sama. Okay, ataupun kita nak cari temperature di mana water boils at 180M. So, apa kita buat? Dalam kita punya exist ni, kita cari di mana point yang 180M. So, dari point 180M tu, kita tarik dia sampai intersect dengan line yang memisahkan antara solid dengan liquid. Kita tahu, proses freezing ataupun melting berlaku di antara solid dan liquid. Okay, bila solid nak cair, dia akan ubah jadi liquid. Okay, so that line, okay, this particular line menunjukkan perbezaan antara solid dengan liquid. So that at 180M, apa kita buat, kita nak tengok temperature dia berapa, kita tarik dia turun bawah. Bila kita tarik turun bawah, kita akan dapat bacaan dia, itulah temperature yang di mana ice melt ataupun ice freeze. Okay, so apa kita cakap, kita akan kata kat sini bahawa bacaan dia adalah 0 degree Celsius. So what we can say is, the temperature that ice melt is actually 0 degree Celsius at 180M. What you have to know is, melting point at 180M ni kita panggil sebagai normal melting point. Kita tengok lagi satu, kan tadi kita actually temperature di mana water boils. Okay, the water boils at 180M adalah proses daripada liquid pergi jadi vapor. So apa kita buat, kita tarik. Sampai dia intersect dengan boundary antara liquid dengan vapor ni, kita tarik dia turun bawah and kita dapat bacaan dia adalah 100 degrees Celsius. So, what we can say is, itu adalah temperature yang di mana water boils. Okay, since this is boiling at 180M, kita akan panggil dia sebagai normal boiling point. Okay, normal boiling point adalah boiling point yang mana berlaku pada pressure 180M. Okay, so kalau kita nak discuss phase change ni macam-macam kita boleh buat. Contoh, daripada phase diagram ni, kita kata kalau kata kita ubah temperature at constant pressure. Okay, changing temperature at constant pressure, we will call it as an isobaric process. Example, kalau kata kita nak describe the phase changes occur when we heat our H2O isobarically. Isobarically bermaksud constant pressure. Okay, from point M to point N. Okay, ini point M, ini point N akan digeberi dalam soalan. So, apa kita buat adalah daripada sini kita tarik M sampai N 
Okay Every point yang dia intersect tu Kita kena cakap apa face dia So kita akan cakap M akan mula Because daripada solid di sini Okay They hit this line So kita kata dia adalah Solid liquid equilibria After that Dia masuk face liquid And then they intersect Antara liquid dengan gas And finally dia adalah Vapor So kita kena bagi tahu Every single face changes Yang berlaku pada H2O tu Kalau kata kita buat proses Dari M ke N Kalau constant temperature Kita akan kata Proses tu sebagai Isothermic Isothermal Isothermic Apa yang berlaku di situ adalah Basically kita akan Contoh Kita nak buat phase changes Kalau kita compress Compress is a process Mana kita tingkatkan pressure Daripada M ke N Secara isothermal Isothermal bermaksud Dalam temperature yang sama So M pergi N Okay, apa kita buat Kita ting, uh, buat satu garisan Okay, and kita cakap face apa So, kita ada sini Dalam face vapor Lepas tu, dia intersect dengan line ni Which is vapor liquid equilibria And finally, dia akhir di liquid Okay, so Ini adalah face changes yang kita kena describe Dalam episod kali ni Kita dah tengok how useful is actually our face diagram Kita tengok different type of condition State yang exist In fact, kita boleh ada 3 simultaneous state Of solid, liquid and gas For our uh, CO2 water, And also water Okay And also kita tengok Apa maksud critical point And kita belajar Macam mana cara nak lukis Okay Our Face diagram We also learn On why does The face diagram of water Is different than CO2 I really hope you enjoy this video Episode kali ni Sangat pendek tetapi very really packed with information. So try to understand this. You, you just keep on practice on how to draw your face diagram. Okay, ingat pembelajaran ni satu proses yang berterusan dan memerlukan pengulangan yang kerap. Okay, oleh itu jangan cepat mengalah. Terus berusaha pasti anda berjaya. That's all for the, from me. Thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.